குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எ சன்செட் ஆஃப் த சிட்டி பை கொண்டலின் ப்ரூக்ஸ் ஜி டபிள்யூ இஎன்டிஓஎல்ஒய்என் கொண்டோலின் கொண்டோலின் ப்ரூக்ஸ் ஸோ கொண்டோலின் ப்ரூக்ஸ் எழுதுன எ சன்செட் ஆஃப் த சிட்டி ஆப்பிரிக்காவில் பிறந்து அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆன கவிஞர்கள் நிறைய இருக்காங்க இவங்க ஆப்ரோ அமெரிக்கன் பாயிட் டோனி மாரிசன் இவங்க ஆப்ரோ அமெரிக்கன் பாயிட் ஒரு பாயிட்டஸ் பெண் பால் புலவர் இவர் ஒரு பெண் இவங்கள்ட என்ன ஒரு சிறப்புனா த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ரோ அமெரிக்கன் பாயிட் ரிசீவ் தி பிரஸ்டீஜியஸ் புலிட்சர் ப்ரைஸ் பியூஎல்ஐடி புலிட்சர் இசட்இஆர் ஸோ புலிட்சர் ப்ரைஸுங்கிறது இங்கிலாண்டில் மிகவும் புகழ் வாய்ந்த ஒன்று இப்போ உலகம் முழுவதும் நமக்கு நோபல் ப்ரைஸ் தருவாங்க அது மாதிரி இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இலக்கியத்திற்கு சாகித்ய அகாடமி அவார்டு அப்படின்னு ஒரு ஹையஸ்ட் அவார்டு அது மாதிரி இங்கிலாண்டில் கொடுக்குற ஒரு ப்ரைஸ் புலிட்சர் ப்ரைஸ் அந்த ப்ரைஸை ரிசீவ் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஆஃப்ரோ அமெரிக்கன் பாயிண்ட்னா இந்த கொண்டலின் ப்ரூப் என்பவங்க இவங்க இலினாய்ஸ் என்ற மாநிலம் இல்லையா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா என்பது பல ஸ்டேட்ஸ் கொண்டது அதில் இலினாய்ஸ் என்ற ஒரு ஸ்டேட் அந்த மாநிலத்தினுடைய பாயட் லாரியட் பாயட் லாரியட் என்றால் அரசவை கவிஞர் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த பாயட் லாரியட் என் எனப்படும் அரசவை கவிஞராகவும் இவங்க இருந்திருக்காங்க இது இவங்களுடைய சிறப்பு இவங்களுடைய பயோகிராஃபியை நம்ம தனி வீடியோவாக போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த போமுக்குள்ளே போகலாம் எசன்ஷிப் Sunset of the city. ஒரு நகரத்தில் சூரியன் அஸ்தமித்து கொண்டிருக்கிறது அவ்வளோதான் அப்படின்னு ஒரு சிம்பாலிக்காக சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவங்களுடைய லைஃப் அப்படியே சன்செட் அப்படியே வயசாகிடுச்சு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாகிற நேரம் வருது அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பாலிக்காக சொல்கிறாங்க இதை சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கவிதையில் இன்னொன்று இந்த கவிதையில் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் கொடுத்துட்டு பிராக்கெட்டில் கேத்லீன் எல்லன் அப்படின்னு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கு கேத்லீன் எல்லன் அவ்வளோதான் எ சன் சிட் ஆஃப் த சிட்டி பிராக்கெட்டில் கேத்லீன் எல்லன் இந்த கேத்லீன் எல்லன்னு எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க சில கிரிட்டிக்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா இதில் இந்த போம் புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ மை என்று ஃபஸ்ட் பர்சனில் வருது நான் என்னுடைய அப்படின்னு த கேத்லீன் எல்லன் என்கின்ற ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரம் இந்த பாயிண்டில் இது வர ஐ மை அதுதான் நான் என்னுடைய அப்படின்னு கேத்லீன் எல்லன் என்ற ஒரு பெண் சொல்லுவதாக இந்த கவிதை எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில சில கிரிட்டிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த போம் நம்முடைய கொண்டலின் ப்ரூக்ஸ் கேத்லீன் எல்லன் என்கின்ற ஒரு புனை பெயர் பெண் நேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெண் நேம் அல்லது நாம் டி ப்ளூம் என்ஓஎம் நாம் டிஇ டி ப்ளூம் பிஎல்யூஎம்இ ஸோ நாம் டி ப்ளூம் என்றாலும் பெண் நேம் என்றாலும் புனை பெயர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ கேத்லீன் எல்லன் என்கின்ற ஒரு புனை பெயரில் எழுதியிருக்காங்கன்னு சிலர் சொல்கிறாங்க இல்லை இதில் கேத்லீன் என்ற எல்லன் என்கின்ற ஒரு கற் கற்பனை கதாபாத்திரம் தை வச்சு இந்த க இந்த பொயட்ரியை அவங்க சொல்கிற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படி இருந்தாலும் ஒரு வாழ்வின் கடைசி கட்டத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பெண் அது கேத்லீன் எல்லனாக இருக்கலாம் அல்லது இந்த பொயட்ரஸே இருக்கலாம் யாரோ ஒருத்தவங்க தங்களுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி கட்டம் ஒரு லாஸ்ட் டேஸில் இருக்கிறவங்க மனநிலை எப்படி ஓடும் என்பதை ரொம்ப அழகாக ஒரு சைக்காலஜிக்கலாக இதில் நம்முடைய கொண்டலின் ப்ரூக் சொல்கிறாங்க வாங்க இப்போ நம்ம இந்த கவிதையை பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி ஐ எம் நோ லாங்கர் லுக் அட் வித் லெக்ஷரி ஆர் லவ் 
ஆல்ரெடி ஏற்கனவே ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே அப்படின்னா இப்போ ரொம்ப வயசாகிடுச்சு ஏற்கனவே என்னை யாரும் காதல் என்கின்ற எண்ணத்தோடும் அல்லது லட்சரி லட்சரி அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்ட்ராங் செக்ஷுவல் டிசைன் அதாவது ஒரு பொண்ணை பார்த்த உடனே அவளுடைய மார்பகங்கள் அவளுடைய உடல் அமைப்பு அந்த கலர் இதெல்லாம் பார்த்தோடனே ஐயோ அப்படியே அந்த பொண்ணை அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு தோணணும் அப்படி அதனால் அதனால் பெண்கள் அப்படி வரும்போதே அந்த மாதிரி ஒரு கெட்டப்பில் வருவாங்க அந்த ஏஜில் நம்மளை பார்த்து அப்படி ஒரு செக்ஷுவல் டிசையரில் நிறைய பேர் ஏங்க வைக்கணும் கிரங்கடிக்கணும் அப்படி அந்த மாதிரி வருவாங்க இப்போ இப்போ சினிமா நடிகைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் அப்படின்னு ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் அல்லது ஏதோ இந்த இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப்பில் போட்டு விட்டுகிட்டே இருப்பான் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் கிளிவேஜஸ்லாம் தெரிகிற மாதிரி அதாவது பார்க்கின்ற இளைஞர்களுக்கு அந்த உணர்வு வரணும் அவனை அந்த உணர்விலேயே வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா தான் இவங்க பணம் ஓடும் சும்மா அப்படி பண்ணுவாங்க அது மாதிரி பெண்கள் வந்து அப்படி இருப்பாங்க அந்த இளம் வயதில் அப்படியே என்னை பார்த்தாவே ஒரு லெக்சரி ஒரு ஸ்ட்ராங் செக்ஷுவல் டிசைர் ஒருத்தனுக்கு தோணும் சிலருக்கு ஐயோ இவ்வளோ காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நல்லாயிருக்குமே அப்படி தோணும் ஆனால் ஏற்கனவே இப்போ இப்போ சொல்கிறாங்க இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் வந்து பல வருடங்களுக்கு முன்பாகவே அந்த மாதிரி என்னை பார்த்து யாருக்கும் தோணலை பல வருஷம் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே அது தோணலை இப்போ நான் இருக்கிற நிலைமையை பார்த்தா இப்போ நான் பயங்கரமாக கிளவி ஆகிட்டேன் யாருக்கும் எனக்கு தோணாது ஆல்ரெடி ஐ எம் நோ லாங்கர் லுக் யார் என்ன அப்படி என்னத்தில் பார்க்குறத ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே எல்லாம் விட்டான் ஆல்ரெடி ஐ எம் நோ லாங்கர் லுக் அட் வித் லெச்சரி ஆர் லவ் மை டாட்டர்ஸ் அண்ட் சன்ஸ் அதனால் வயசாகிடுச்சு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அது அந்த அதாவது அந்த மிடில் ஏஜ் வரைக்கும் எல்லாேருக்கும் அந்த இது இருக்கும் அந்த மிடில் ஏஜை நீங்கள் கிராஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி இயர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டியில் கூட அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு மேலே போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் யாருக்கும் அந்த மாதிரி தோணாது இப்போ இருக்கும் ஓவர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு வச்சுங்களேன் இப்போ யாருக்கு தோணும் ஸோ மை டாட்டர்ஸ் அண்ட் சன்ஸ் என்னுடைய மகள்களும் மகன்களும் டாட்டர்ஸை முன்னாடி போகிறோம் ஏன்னா பொதுவாக வந்து பேரண்ட்ஸ் மேலே ரொம்ப அக்கறை எடுத்துக்கிறது கொஞ்சம் பெண்கள் அக்கறை எடுத்துக்குவாங்க அதனால் என்னுடைய மகள்களும் மகன்களும் ஹவ் புட் மீ அவே என்னை தள்ளி வச்சுட்டாங்க தள்ளி வச்சுட்டாங்கன்னா வெறுத்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை அவங்க அவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையின் நீரோட்டத்தில் அவங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய குழந்தைங்க அந்த குழந்தைங்களுடைய படிப்பு அந்த குழந்தைங்களுடைய திருமணம் அந்த குழந்தைங்களுடைய நல்வாழ்வு அவங்களுக்கு பிள்ளை இருந்துச்சுன்னா அந்த பேரம்பி அப்படி என்னுடைய மகன்களும் மகள்களும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை கவனத்தில் போயிட்டாங்க அப்படி தான் இருக்கும் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொன்னது So, my daughters and sons have put me away with marbles and dolls. Marbles, I mean, goli kundu. Goli kundu. And the goli kundu, dolls, and all bombay held. The goli kundu, 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 goli kundu. Even, even, so, now, for you, you know, 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 சின்ன வயசில் இந்த கோலி குண்டு அப்படின்னா இப்போ இவங்களுக்கு இவ்வளோ வயசு ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ வருஷம் இருக்கும் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ பழைய விளையாட்டு பொருட்களை சொல்கிறாங்க இந்த மார்பிள்ஸ் கோலி குண்டு டால்ஸ் பொம்மைகள் இவையெல்லாம் சின்ன வயசில் என்னுடைய மகள்களும் மகன்களும் ரொம்ப பிரியமாக விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போது வயசானதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் வீட்டில் கிடக்கும் அந்த பழைய என் மக விளையாண்டது என் மக விளையாண்ட பொம்மை இதெல்லாம் அப்படின்னு ஒரு ஓரத்தில் இருக்கும் அது மாதிரி தான் சின்ன வயதில் மிகவும் ஆர்வமாக விருப்பமாக விளையாடி கொண்டிருந்த அந்த கோலி குண்டுகள் பொம்மைகள் எல்லாம் அவர்கள் எப்படி ஒதுக்கி தள்ளிட்டு இப்போ அது அவங்களுக்கு தேவைப்படல அதனால் இப்போ எல்லாம் விட்டுட்டாங்க விட்டுட்டு அவங்க வேற எதுக்கு போயிட்டாங்க அது மாதிரி சின்ன வயதில் என் மேலே அவ்வளோ உயிராகும் அம்மான்னு அவ்வளோ உயிர் எல்லாருக்குமே அந்த சின்ன வயசில் அப்படி அம்மா இல்லாமல் இல்லை எப்படி இந்த பொம்மைகளும் கோலி குண்டுகள் மீது அதீத பிரியமும் அவைகளை பிரியம் அந்த பெண் குழந்தைங்களாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பொம்மையை சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே தூங்கும் அது மாதிரி அம்மாவை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டே தூங்கும் அது மாதிரி இருந்த பிள்ளைங்கள்லாம் இப்போ அதாவது வாழ்க்கை ஓட்டத்துக்கு போயிடுச்சு ஸோ அந்த விளையாட்டு பொருட்களை எப்படி தள்ளி வச்சுட்டு அதை வேணான்னு விட்டுட்டு அவங்க போயிட்டாங்களோ அது மாதிரி என்னையும் அவர்கள் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு போய்விட்டார்கள் மை டாட்டர்ஸ் அண்ட் சன்ஸ் ஹவ் புட் மீ அவே வித் மார்பிள்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் ஆர் கான் ஃப்ரம் த ஹவுஸ் எல்லாம் வீட்டை விட்டு போயிட்டாங்க 
தே ஆர் கான் ஃப்ரம் த ஹவுஸ் ஒருவேளை அவங்க வீட்டிலே இருந்துக்கிட்டு இருந்த அம்மான்னு ஒருத்தவங்க இருக்கிறதுனால அவங்க அன்பு செலுத்தலாம் ஆனால் இப்போது அவங்க அவங்கள திருமணம் பண்ணி கொடுத்தது வேறு ஒரு ஊரில் அவங்க அப்புறம் அவங்க வாழ்க்கையை புழப்ப தேடி வேறு எங்கேயோ போயிட்டாங்க எங்கேயோ இருக்காங்க ஸோ தேர் ஆல் கான் ஃப்ரம் த ஹவுஸ் வீட்டை விட்டு அவர்கள் போய்விட்டார்கள் மை ஹஸ்பண்ட் சிங்குலர் என்னுடைய கணவன் அண்ட் லவர்ஸ் காதலர்கள் எல்லா பெண்களுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சில காதலர்கள் இருந்திருப்பாங்க இவங்க காதலிச்சிருப்பாங்களான்னு தெரியாது ஆனால் இவங்கள விரும்பி இவங்க பின்னாடி தெருவில் இருக்கிறவன் காலேஜில் ஸ்கூலில் ஸ்கூலில் படிக்கிற காலத்திலேருந்தே காலேஜில் படிக்கிற காலத்திலேருந்தே இவங்க பின்னாடி சுற்றிக்கிட்டு இருந்த எத்தனையோ லவர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அதனால தான் லவர்ஸ்னு ப்ளூரல் ஹஸ்பண்ட் ஒன்று தான் ஆனால் லவர்ஸ் நிறையா இருந்திருக்கும் சின்ன வயசில் அந்த என்னுடைய கணவனும் காதலர்களும் ஆர் ப்ளஸன் அவர்கள்லாம் இப்போ இனிமையாக தான் இருக்காங்க நான் தான் அதாவது ஆண்கள் வந்து ஒன்றும் பெருசாக அந்த வயசானதில் சீரியஸாக எடுத்துக்கிறது ஆனால் பெண்களுக்கு தனக்கு வயசாகிடுச்சு தன்னை எல்லோரும் ஒதுக்குறாங்க அப்படிங்கிற சென்ஸ் அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு ஒரு காரணம் பார்த்திங்கன்னா ஆண்களுக்கு வெளி உலக பழக்க வழக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கும் அவன் எங்கேயா கிளப்புக்கு போவான் அங்கே போவான் அங்கே போவான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து எங்கேயா சுற்றி ஏதோ ஒன்று அவனுக்கு ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு இந்த ஏஜ் ஆகிடுச்சிங்க ஏஜ் ஆகுது தான் ஆனால் ஏஜ் ஆகிடுச்சிங்கிற சென்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்காது ஆனால் இவங்களுக்கு நம்ம வயசாகிடுச்சு அதனால தான் எல்லோரும் ஒதுக்குறாங்க நம்மளை அப்படி பார்த்துக்கிட்டு நம்மளாம் இப்போ யார் பார்க்குறது இல்லை அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு தோணுது ஸோ மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் லவ்வர்ஸ் ஆர் ப்ளஸன் அவங்கெல்லாம் இனிமையாக தான் இருக்காங்க ஆர் சம்வாட் பொலைட் இனிமேன்னு இல்லைனாலும் பொலைட்டாக இருக்கான் அமைதியாக அமைதியாக தான் அவன் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் ஆனால் எனக்கு தான் நைட் இஸ் நைட் இரவு இரவாக இருக்கிறது எனக்கு தான் இந்த வயோதிகம் வயோதிகமாக தோன்றுகிறது என்னுடைய கணவனுக்கும் காதலர்களுக்கும் இதே வயது இருக்கு என்னோட இன்னும் கூடவே இருக்கு ஆனால் அவனுக்கு அது தெரியல அவன் ப்ளசண்ட்டாக இருக்கான் பொலைட்டாக இருக்கான் ஏன்னா அவன் இந்த இதை ஃபீல் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் எனக்கு மத்தனம் தான் நைட்டு நைட்டாக இருக்கு எனக்கு தான் இந்த வயோதிகம் வயோதிகமாக இருக்கு அவர்களுக்கு வயோதிகம் வயோதிகமாக இல்லை அதனால் அவர்கள் இனிமையாகவும் இருக்கிறார்கள் ஸோ நீ வயசாயிடுச்சின்னு ஃபீல் பண்ணிட்டீங்கன்னா வயசாயிடு ஐ ஃபீல் ஆல்வேஸ் எங் அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா அப்படி தான் ஐ ஐ ஃபீல் லைக் திஸ் நான் எனக்கு வந்து வயசாயிடுச்சுங்கிற சென்ஸே கிடையாது இன்றைக்கி நான் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி இயர்ஸில் இருக்கிற மாதிரியே நான் ஒர்க் பண்ணு நான் இமேஜின் பண்ணியிருப்பேன் அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் எனக்கு எதுவுமே இருக்காது ஐ சி ஆல் ஃபிலிம்ஸ் எல்லா தியேட்டரில் சினிமா வந்தால் எல்லா சினிமா மாற்றுறோம் அப்படி அதெல்லாம் செகண்ட் ஷோ தான் அப்படி வச்சுருப்பேன் அது மாதிரி டோன்ட் ஃபீல் யூ ஃபீல் டோன்ட் ஃபீல் தட் யூ ஹவ் பிகம் ஓல்டு யூ ஹவ் பிகம் ஏஜ்டு உங்களுக்கு வயசாகிடுச்சு என்கின்ற உணர்வினை தலையில் ஏற்றிக்காதீங்க ஆனால் இவங்க சொல்கிறா எனக்கு நைட் இஸ் நைட்டு தான் ஆனால் அவங்களுக்கு அப்படி இல்லை அவங்க அப்படி உணரலை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் இட் இஸ் அ ரியல் சில் அவுட் இது உண்மையிலேயே ஒரு சில் அவுட் சில் அவுட் அப்படின்னா சில்லுன்னு ஆகிடுச்சுன்னா செத்து போயிட்டான்னு அர்த்தம் இல்லையா செத்தவங்க அவங்க கையை பிடிச்சி பார்ப்பாங்க முதல்ல நாடி துடிப்பு இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க டாக்டர்ஸ் மற்றவங்க அப்படி உடம்பு தொட்டு பார்த்து உடம்பு ஜில்லுன்னு ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க செத்து போயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இட் இஸ் அ ரியல் சில் அவுட் உண்மையிலேயே எனக்கு சில் அவுட் நான் இறந்து போய்விட்டதை போல் நான் நினைக்கிறேன் நான் ரியலாகவே செத்து போயிட்டேன் இட் இஸ் அ ரியல் சில் அவுட் த ஜெனுயின் திங் ஜெனுயினாக உண்மையாக நேர்மையாக நான் சொல்லுகிறேன் நான் இறந்து போய்விட்டேன் அதாவது இப்போ உயிரோடு தான் இருக்காங்க ஆனாலும் இவங்களுடைய உள் உணர்வுகளெல்லாம் அப்படி இறந்து போன ஒரு பணத்தின் உணர்வு தான் இவங்களுக்கு இருக்குது அதனால தான் சொல்கிறாங்க நான் ஜெனுயினாக சொல்கிறேங்க இட் இஸ் அ ரியல் சில் அவுட் இட் இஸ் அ ரியல் சில் அவுட் த ஜெனுயின் திங் ஐம் நாட் டிசீவ்டு நான் என்னையே ஏமாற்றிக்கல இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை நான் ஐம் நாட் டிசீவ்டு ஐ டூ நாட் திங்க் இட் இஸ் ஸ்டில் சம் நான் வந்து என்னையே நான் ஏமாற்றிக்கல இல்லை இல்லை அப்படியெல்லாம் கிடையாது இன்னும் நான் யூத்தோடு தான் இருக்கிறேன் என்று நான் என்னையே ஏமாற்றி கொள்ள தயாராக இல்லை ஐ ஐ டு நாட் டிசீவ் ஐ நாட் டிசீவ்டு ஐ டு நாட் திங்க் நான் இப்படி நினைக்கல இட் இஸ் ஸ்டில் சம்மர் இது இன்னும் என்னுடைய வாழ்க்கையின் கோடை காலமாக இருக்கிறது இங்கிலீஷ் காரணம் பொறுத்த வரைக்கும் சம்மருங்கிறது தான் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீசன் ஏன்னா குளிர் மிகுந்த நாடு குளிர்லையே கடந்துகிட்டு இருந்தவனுக்கு அப்படியே சம்மரில் அந்த வெ வெயில் 
அந்த வெயில்ங்கிறதுனா எப்படி இருக்குன்னா நமக்கு ஊட்டி கொடைக்கானலில் இருக்கிற வெயில் மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு பத்து டிகிரி பதினஞ்சு டிகிரி இருக்கும் மீதி காலங்கள்லாம் அஞ்சு டிகிரி ரெண்டு டிகிரி மைனஸில் டிகிரியில் இருந்து பனியையும் ஸ்னோவையும் பார்த்து கொண்டே இருந்தவங்களுக்கு இந்த ஒரு பதினஞ்சு டிகிரியில் இருக்கக்கூடிய வெயில் அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ அந்த சந்தோஷத்தை தரக்கூடியது அதாவது இளமை காலம் இதெல்லாம் ஐ ஐம் நாட் டிசி நான் என்னையை ஏமாற்றிக்க விரும்புகிறேன் ஐ டு நாட் திங்க் தட் ஐ எம் ஸ்டில் இன் சம்மர் என்னுடைய வாழ்க்கையின் நான் கோடை காலத்தில் இருக்கிறேன் கோடை காலம் என்பது இவங்களை பொறுத்தவரை இனிமையான காலம் இட் மீன்ஸ் இளமை காலம் நான் இன்னும் நான் இளமை காலத்தில் இருக்கிறேன் என்று நானே என்னை நம்பிக்கொண்டு ஏமாற தயாராக இல்லை ஐ எம் நாட் டிசி ஐ டு நாட் திங்க் இட் இஸ் ஸ்டில் சம்மர் பிகாஸ் சன் ஸ்டேஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் கண்டினியூ டு சிங் உண்மையிலே இது கோடை காலம் தான் பிகாஸ் த சன் ஸ்டேஸ் சூரியன் இருக்கிறது அண்ட் பேர்ட்ஸ் கண்டினியூ டு சிங் பறவைகள் மகிழ்ச்சியாக பாடிக்கொண்டிருக்கின்றன இது சம்மர் தான் ஆனால் என் வாழ்க்கையில் இது சம்மர் இல்லை ஸோ என்னுடைய இட் இஸ் சம்மர் அவுட் சைட் பட் இன் மை லைஃப் வித் இன் மீ ஐ டு நாட் ஃபீல் தட் ஐ ஆம் இன் சம்மர் நான் இப்பொழுது ஒரு இளமை காலத்தில் இருக்கிறேன் என்று நான் என்னை நம்பிக்கொண்டு இருக்க தயாராக இல்லை ஆனால் வெளி உலகத்தில் இது சம்மராக இருக்கு பேர்ட்ஸ் கண்டினியூ டு சிங் ஹாப்பிலி பறவைகள் ஆனந்தமாக பாடி சென்று கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் நான் அந்த வயோதிகத்தில் இருக்கேன் என் நான் இறந்து போனதை போலவே நான் உறைகிறேன் உணர்கிறேன் இட் இஸ் அ ரியல் சில் அவுட் த ஜெனுயின் திங் ஐ எம் நாட் டிசீவ் ஐ டு நாட் திங்க் இட் இஸ் ஸ்டில் சம்மர் பிகாஸ் சன் ஸ்டேஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் கண்டினியூ டு சிங் இட் இஸ் சம்மர் கான் இப்போ தட் ஐ சி இட் இஸ் சம்மர் கான் ஆனா என்கிட்ட சம்மர் போயிடுச்சு அந்த இளமை காலம் போயிடுச்சு இட் இஸ் சம்மர் கான் தட் ஐ சி இட் இஸ் சம்மர் கான் அப்படின்னா பெணியில சம்மர் இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு இப்ப பாருங்க இட் இஸ் சம்மர் கான் இட் இஸ் சம்மர் கான் ரெண்டு தடவை சொல்றான் சொல்றான் இட் இஸ் சம்மர் கான் கோடை காலம் போய்விட்டது எங்கிட்ட வெளியில போயிடுச்சுன்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா வெளியில சம்மர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்ப போன ஸ்டாண்ட் சார்ல இப்ப அவன் என்ன சொல்ற இட் இஸ் சம்மர் கான் தட் ஐ சி நான் பாக்குறேன் இட் இஸ் சம்மர் கான் வித் இன் மீ எனக்கு சம்மர் போயிடுச்சு இளமை போயிடுச்சு த ஸ்வீட் ஃப்ளவர்ஸ் இன் ட்ரையிங் அண்ட் டையிங் டான் த ஸ்வீட் ஃப்ளவர்ஸ் அந்த இளமை காலத்தில் மலர்களை போல் இருந்த என்னுடைய முகம் த ஸ்வீட் ஃப்ளவர்ஸ் இன் ட்ரையிங் அண்ட் டையிங் டவுன் இன் ட்ரையிங் அப்படியே அப்படியே வர்ணிப்பான் அந்த முகத்தை பார்த்தால் தாமரை மலர்ந்ததை போல் இருக்கிறது ஆமாம் எனக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஒரு காலத்தில் தாமரை மலர்ந்ததை போல் இருந்த முகம் இப்பொழுது ட்ரை ஆயிடுச்சு அந்த யூத்ஃபுல்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த உடம்புல ஒரு மினுமினுப்பு இருக்கும் அது அந்த அந்த எதுவுமே ஒரு ஈரம் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு மினுமினுப்பு இருக்கும் அந்த உடலில் ஒரு ஈர பசை இருக்கும் ஒரு மினுமினுப்பு இருக்கும் ஆனால் வயசு ஆக ஆக அந்த ஸ்கின்லாம் ட்ரை ஆகிடும் அந்த ட்ரை ஆகிறதுனால என்ன ஆகுனா அப்படியே அந்த மடிப்பு தோன்றி சுருக்கம் தோன்றிடும் சொல்லிட்டா ட்ரை ஆகிடுச்சின்ட்டா ஒரு காலத்தில் எனக்கும் ஃப்ளவர்ஸாக தான் இருந்துச்சு மூஞ்சியெல்லாம் ஆனால் அந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் இப்போ ட்ரையாக போச்சு இப்போ இந்த ஃப்ளவர்ஸ்ங்கன்னா அவருடைய ஃபேஸ் சொல்கிறேன் த ஃப்ளவர்ஸ் த த ஸ்வீட் ஃப்ளவர்ஸ் ஒரு காலத்தில் இனிய மலர்களை போல் இருந்த முகம் ஆர் ட்ரையிங் இன் ட்ரையிங் அப்படியே உலர்ந்து போச்சு சுருங்கி போச்சு அண்ட் டையிங் ட்ரையிங் டையிங் அலிட்டரேஷன் டிடி டிடி டி அந்த வா அந்த முதல் எழுத்து ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் அலிட்டரேஷன் அப்படின்னு பேர் கடைசி எழுத்து இருந்தால் ரைம்னு பேர் ஸோ ட்ரையிங் டையிங் ரைமும் இருக்கு டிடி அலிட்டரேஷன் இருக்கு ஸோ ட்ரையிங் டையிங் டான் எல்லாம் செத்து போச்சு ட்ரையிங் அப்படியே உலர்ந்து சுருங்கி இப்போ செத்து போச்சு சொல்கிறேன் அவன் செத்து போனதாகவே உணர்றான் டையிங் டான் த கிராசஸ் பசுமையான புல் வெளிகள் அப்படியே பச்சை பசேல் என்று இருந்த புல் வெளிகள் எல்லாம் ஃபர்கெட்டிங் தேர் பிளேஸ் அப்படியே இந்த சூ அந்த 
அந்த பச்சையாக இருக்கிற அந்த புல்வெளி கிராசஸ் சூரியனுடைய ஒழிக்கதிற்பட்ட உடனே அப்படி பிரகாசிக்கும் பசுமையாக அது இருந்தால்தான் பிரகாசிக்கும் அது காஞ்சி போச்சுனாக்க அந்த காஞ்சி போனது பிரகாசிக்குமா அப்போது பசுமையாக இருந்த காலத்தில் அந்த இளமை காலத்தில் அப்படியே பிரகாசமாக இருந்துச்சு இந்த கிராசஸ் எல்லாம் த கிராசஸ் ஃபர்கெட்டிங் தேர் பிளேஸ் ஆனால் இப்போது இந்த புல் புல் புற்கள் எல்லாம் தன்னுடைய பழப்பழப்பை பிரகாசத்தை ஃபர்கெட்டிங் மறந்து போயிடுச்சு தன்னுடைய பிரகாசத்தை அது மறந்து போச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் தன்னுடைய பிரகாசத்தை அது இழந்து விட்டது அப்போது அந்த புற்கள்லாம் தன்னுடைய பிரகாசத்தை இழந்து போயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அது வாடி வதங்கி போயிடுச்சு தேர் பிளேஸ் அண்ட் கன்சென்டிங் டு ப்ரௌன் இப்போ அது ஒத்துக்குச்சு எதுக்கு கன்சென்ட் என்றால் அக்செப்ட் அக்செப்டிங் டு ப்ரௌன் ப்ரௌன் கலராக போகிறதுக்கு ப்ரௌன் கலராக பசுமையாக இருந்து சூரியனின் ஒளிக்கதிர்களை பிரதிபலித்து பிரகாசித்து கொண்டிருந்த இந்த புல்வெளிகளெல்லாம் அப்படியே ப்ரௌனாக போகிறதுக்கு ஒத்துக்குச்சு அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு காலம் அப்போது அந்த பசுமையான புல்வெளி அப்படியே காஞ்சி ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு அது மாதிரி இளமை காலத்தில் இளமை ததும் ததும்பி கொண்டு அப்படி பிரகாசமாக பளபளப்பாக இருந்த என்னுடைய முகமும் உடலும் டையிங் அப்படியே ப்ரௌனிஷாக போய் டையிங்காக போச்சு இட் இஸ் அ ரியல் சில்லம் இப்போ மறுபடியும் சொல்கிறேன் அந்த அந்த சாணுங்கிற எண்ணம் உள்ளத்துக்குள்ளே வந்துருச்சுனாவே நான் செத்து போயிடுவேன் நான் செத்து போயிடுவேன் இதே எண்ணம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லை இந்த ஓ ஹென்ட்ரி என்பவர் த லாஸ்ட் லீஃப்னு ஒரு கதை ஒன்று எழுதியிருக்கார் சந்தர்ப்பம் தான் அதை படிங்க நானும் என்னுடைய வீடியோ ஒன்று சொல்கிறேன் த லாஸ்ட் லீஃப் பை ஓ ஹென்ட்ரி அப்படி ஒரு அருமையான கதை அதில் அந்த அவள் வந்து நான் செத்து போயிடுவேன் செத்து போயிடுவேன் செத்து போயிடுவேன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாள் அப்புறம் அது என்ன ஆகுதுங்கிறது வேறு அது மாதிரி சொல்கிறா பாருங்க முதல்ல அதுலேயும் சொல்கிறா இட் இஸ் ரியல் சில் அவுட்டு இவங்களா எனக்கு இட்ஸ் அ ரியல் சில் அவுட்டு இட் இஸ் அ ரியல் சில் அவுட் ஆமாம் உண்மையிலேயே நான் செத்து போயிட்டேன் இட்ஸ் அ ரியல் சில் அவுட் த ஃபால் கிறிஸ்ப் காம்ஸ் த ஃபால் ஃபால் என்பது வீழ்ச்சி அப்படின்னு இல்லை ஆட்டம் சீசனுக்கும் ஃபால் சீசன்னு பேர் ஆட்டம் இலோ எதிர்காலம் அப்போ இலைகளெல்லாம் மரங்களில் இருக்கின்ற இலைகள் எல்லாம் உதிர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற காலம் அதனால ஃபால் அப்படின்னா ஆட்டம் சீசன் பேர் ஸோ குளிர்கா சம்மர் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இலையுதிர் காலம் வந்துருச்சு அதாவது இவள் வாழ்க்கையில் சம்மர் போயிடுச்சு அடுத்தது இளம இலையுதிர் காலம் வந்துருச்சு அண்ட் இட்ஸ் அ ரியல் சில்லம் த ஃபால் கிறிஸ்ப் கிறிஸ்ப் அப்படின்னா ரொம்ப மொடமொடப்பாக இருக்கிறது உயிரோட்டமாக இருக்கிறது அந்த ஆட்டம் சீசனில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அப்படி காற்று வீசும் இலையெல்லாம் உதிரும் அப்படி எல்லாம் உயிரோட்டமாக இருக்கும் அந்த காலத்தில் ஸோ த ஃபால் கிறிஸ்ப் த கிறிஸ்பாக இருக்கிறது த லைவ்லி விக்கர் அந்த வேகமும் விறுவிறுப்பும் உயிரோட்டமும் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் சீசன் கம்ஸ் வந்துருச்சு இட்ஸ் அ ரியல் சில் அவுட் உண்மையிலேயே அதாவது சம்மரும் அவளுக்கு சில் அவுட் தான் ஆட்டம் சீசனே இவளுக்கு சில் அவுட் தான் ஐ ஆம் அவேர் தெர் இஸ் விண்டர் டு ஹீட் ஐ ஆம் அவேர் எனக்கு நல்லா தெரியும் அடுத்தது விண்டர் குளிர்காலம் குளிர்காலம் சாதாரணமாக நல்லா இருக்கிறவனுக்கே குளிர்காலம் ஒரு வெறுப்பு மிகுந்த காலம் இப்போ ஏற்கனவே இவ வந்து இப்படி வயசாகி போய் இப்போ வயசாகி போனவங்களுக்கு அந்த குளிர்காலம் எப்படி இருக்கும் மண்டையை போடுற காலம் ஸோ எனக்கு நல்லா தெரியும் ஐ ஹீட் நான் அதை கவனமாக கவனித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஐ ஆம் அவேர் தேர் இஸ் விண்டர் நான் இப்பொழுது குளிர்காலத்தில் இருப்பதை போல் நான் உணர்கிறேன் தேர் இஸ் நோ வார்ம் ஹவுஸ் அதாவது எனக்கு இப்பொழுது இருப்பதற்கு ஒரு கதகதப்பான வார்மாக இருக்கிற ஹவுஸ் இல்லை அப்போ வீட்டில் எல்லாம் வார்மாக தான் இருக்கு வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழங்காலம் இல்லையா அப்போ வீட்டில் வந்து ஒரு கார்னரில் நெருப்பு எரிந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த அறை வந்து வெது வெது பார்த்தா இருக்கும் ஹவுஸில் வாம் ஆனால் வீட்டில் வந்து கணவன் குழந்தைகள் எல்லாம் இருந்து பேரர்கள் எல்லாம் இருந்து ஓடி ஆடி விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தால் இவங்களுக்கும் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த வாமாக இருக்கும் யாருமே இல்லை வேலை கணவன் இறந்துருக்கலாம் யாரும் இல்லை தனியாக இருக்காங்க 
அதான் சொல்கிறார் இது குளிர்காலம்தான் ஆனால் எனக்கு வாம் ஹவுஸ் இல்லை ஹவுஸில் எனக்கு வாம் இல்லை எனக்கு அந்த ஹவுஸில் அந்த ஒரு அன்பு அரவணைப்பு எதுவுமே இல்லை இட்ஸ் அ ரியல் சில் அவுட் த ஃபால் கிறிஸ்ப் கம்ஸ் ஐ ஆம் அவேர் தேர் இஸ் விண்டர் டு ஹீட் தேர் இஸ் நோ வாம் ஹவுஸ் தட் இஸ் ஃபிட்டட் வித் மை நீட் எனக்கு தேவையான அங்கே தான் கேட்டான் மை நீட் எனக்கு என்ன தேவை ஹவுஸில் வந்து வாமாக தான் இருக்குது என்ன நெருப்பு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது வேளாங்காரங்க கொண்டு வந்து நெருப்பு போட்டு போயிருப்பான் ஆனால் எனக்கு தேவையான வாம் அந்த வாம்னஸ் அது இல்லை இல்லை ஸோ தட் இஸ் ஃபிட்டட் வித் மை நீட் எனக்கு பொருந்துகின்ற என்னுடைய தேவைக்கு பொருத்தமான வாம் அங்கே இல்லை அப்போ என்னுடைய தேவைக்கு என்ன பொருத்தம் என் மீது அன்பு செலுத்துகின்ற என்னுடைய மகன் மகள் கணவன் காதலர்கள் யாரோ இருக்கணும்ல அதுதான் யாரும் இல்லை எல்லாம் போயிட்டாங்க அதனால் கிட்டத்தட்ட ரியல் சில்லம் ஜெனுவின் உண்மையில் நேர்மையாக சொன்னேன் எனக்கு அது இல்லை தெர் இஸ் நோ வாம் ஹவுஸ் தட் இஸ் ஃபிட்டட் வித் மை நீ ஐ எம் கோல்டு இன் திஸ் கோல்டு ஹவுஸ் திஸ் ஹவுஸ் ஹூஸ் வாஷ்டு எக்கோஸ் ஆர் ட்ரெம்புலஸ் டவுன் லாஸ்ட் ஹவுஸ் ஐ எம் கோல்டு இன் திஸ் கோல்டு ஹவுஸ் இந்த கோல்டு ஹவுஸில் இப்போது நெருப்பை எரிய வைக்கிறதுக்கு அங்கே ஆள் இல்லை போல் இருக்கு அதான் சொல்லிட்டா கோல்டு ஹவுஸ் ஹவுஸே கோல்டாக தான் இருக்குது ஏன்னா வயசாகிடுச்சு அதனால் எழுந்திரிச்சு போய் அங்கே இருக்க விறகு கட்டையெல்லாம் போட்டு நெருப்பை பொருத்தி வைக்கிறவும் இவளால் முடியலை ஏன்னா ஏற்கனவே ரியல் செல் அவுட் செத்து போயிட்டேன்ட்டா அதனால் அந்த கோல்டு ஹவுஸில் நானும் கோல்டாக சில்லுன்னு தான் இருக்கேன் செத்து போகிற நிலையில் இருக்கேன் அதாவது சாவு வர 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 அந்த உடம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடம்பில் இருக்க வெப்பம் போயிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆனால் உயிரோடு இருந்தீங்கன்னா எவ்வளவு தான் நீங்கள் இமயமலையில் போய் நின்னா கூட அந்த பனி மிகுந்த மலையில் நின்னீங்கன்னா கூட உடல் உள்ளுக்குள்ள ஒரு வெப்பம் இருக்கும் அதுதான் உங்களை உயிரோடு வச்சு உயிர் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா உடலுக்குள்ளே ஒரு வெப்பம் இருக்கும் அந்த வெப்பம் இல்லை எனக்கு அதுவும் போயிட்டே இருக்கு ஐ எம் கோல்டு இன் திஸ் ஐ எம் கோல்டு இன் திஸ் கோல்டு ஹவுஸ் திஸ் ஹவுஸ் இந்த வீடு ஹூஸ் வாஷ்டு எக்கோஸ் ஆர் ட்ரெம்புலஸ் டவுன் லாஸ்ட் ஹார்ட்ஸ் ட்ரெம்புலஸ் அப்படின்னா ட்ரம்புலிங் நடுங்குகின்ற குவிவரிங் குவிவர் அப்படின்னா அப்படியே அசைகிறது ட்ரம்புள் நடுங்கிறது அசைகிறது அப்படி அந்த ட்ரெம்புலிங் இந்த வீடு ஒரு காலத்தில் ஒரே எக்கோ எதிரொலி ஒரே கொ குழந்தைங்க ஆடுறதும் பாடுறதும் சத்தம் போடுறதும் கத்துறதும் எரி அப்படி எதிரொலித்து கொண்டிருக்கும் உயிரோட்டமாக இருக்கும் மனிதர்கள் எடுக்கின்ற வீடு உயிரோட்டமாக இருக்கணும் ஆனால் இப்போ எல்லாம் மனுஷங்களாம் இருக்கானா அந்த வீட்டில் என்ன தெரியாது நாலு பேர் டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் ஒருத்தன் செல்லை நோண்டிக்கிட்டு இருப்பான் ஒருத்தன் டேபு பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துருப்பான் படிக்கிறேன்னு ரெண்டு பேர் ரூமுக்குள்ளே போயிடுவான் பத்து பேர் இருப்பான் ஆனால் அமைதியாக இருக்கும் ஆனால் அப்போ எல்லாம் டிவியும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது குழந்தைங்க இருந்தால் ஒரே ஆட்டம் பாட்டம் விளையாட்டு கொண்டாட்டம் மகிழ்ச்சி ஆக சத்தம் எதிரொலித்து கொண்டிருக்கும் அந்த சத்தம் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ அதனால தான் ஐம் ரியலி சில் அவுட் இப்போ நான் சில் அவுட்டில் இருக்கேன் ஹூஸ் வாஷ்டு எக்கோஸ் வாஷ்டு எக்கோஸ் வாஷ் என்றால் வாஷ் அவுட் சுத்தமாக போயிடுச்சு வாஷ்டு எக்கோஸ் சுத்தமாக போக போன எது ஆர் ட்ரெமுலஸ் அப்படியே இந்த பில்டிங்கே நடுங்க வைக்கின்ற ஓன்னு ஒரே சத்தம் பில்டிங்கில் எதிரொலிக்கும் இவங்க போடுற சத்தம் இந்த குழந்தைங்க போடுற சத்தம் கத்துறது அப்படி எதிர்கொலித்து கொண்டிருந்த அது டவுன் போயிடுச்சு லாஸ்ட் இழந்து போயிடுச்சு இந்த ஹாலில் இந்த வீட்டினுடைய இந்த ஹாலில் அப்படி இருக்கும் இந்த சத்தம்லாம் அது எல்லாம் ஒடுங்கி போய் ஒரே அமைதியாக இருக்குது வீட்டுக்குள்ளே என்னால் விறகையும் எடுத்து போட முடியலை ஸோ கோல்டு ஹவுஸாக இருக்குது ஐ ஃபீல் கோல்ட்னஸ் சில்னஸ் வித் இன் மீ எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே நான் அதே அந்த குளிர்ச்சியும் அந்த இறந்து போனால் சில் ஆகிடுமே அதை நான் உணர்கிறேன் அந்த எக்கோஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு எல்லாம் நான் கற்பனை பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த மகன் மகள்கள் சின்ன வயசில் பேரம் பெத்திங்கள் எப்படி இருந்துச்சு இந்த வீடு எல்லாம் போயிடுச்சு ஐ எம் அ உமன் ஹூஸ் வாஷ் எக்கோஸ் ஆர் ட்ரம்லஸ் டவுன் லாஸ்ட் ஹார்ஸ் ஐ எம் அ உமன் அண்ட் டஸ்டி நான் ஒரு பெண் அவ்வளோதான் அண்ட் டஸ்டி மண்ணோடு மண்ணாக போக தயாராக இருக்கின்ற ஒரு பெண் இப்போ அப்படி 
அல்லது டஸ்டி அப்படின்னா நான் டஸ்ட்டாக இருக்கேன் அப்படின்னா போய் தன்னுடைய உடலை தூய்மைப்படுத்தி கொள்ள கூட இப்போ அவங்களுக்கு முடியல ஏன்னா ரியலி சில் அவுட்னு சொல்லிட்டான் போனோம் காலையில் எழுந்திரிச்சோம் போனோம் குளித்தோம் நல்ல சோப்பு போட்டு குளித்தோம் அடி வந்தோம் அடி இல்லை அப்படி மாலை நேரத்தில் ஒரு குளியல் காலை நேரத்தில் ஒரு குளியல் அப்படி இளமை காலத்தில் பார்த்தா அப்படி இருக்கும் இப்போ டஸ்டி அழுக்கு பிடிச்சி போயிருக்கேன் அப்படியும் சொல்லலாம் அல்லது டஸ்டி மண்ணோடு மண்ணாக போவதற்கு தயாராக இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் I am a woman, நான் ஒரு பெண் அண்ட் டஸ்டி ஸ்டாண்டிங் அமங் நியூ அஃபேர்ஸ் புதிய பிரச்சனைகள் ஒரு லவ் அஃபேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காதல் பிரச்சனை உனக்கு என்ன இருக்கு டூ ஹேவ் இனி லவ் அஃபேர் உனக்கு ஏதாவது காதல் பிரச்சனை இருக்கா அது மாதிரி எனக்கு நியூ அஃபேர்ஸ் இருக்கு வாட் வாட் ஆர் த நியூ அஃபேர்ஸ் என்னால் எழுந்திரிச்சு போய் ஒரு வேலை செய்ய முடியல வயசாயிடுச்சிங்கிற எண்ணம் வந்துருச்சு செத்து போயிடுவோங்கிற எண்ணம் வந்துருச்சு என்னை எல்லாரும் கை விட்டுட்டு போயிட்டாங்களேங்கிற எண்ணம் வந்துருச்சு அப்போ இருந்த மாதிரி என்னை ஆர்வத்தோடும் ஆசையோடையும் பார்க்கறதுக்கு ஆள் இல்லையேன்னு எண்ணம் தோண்டிடுச்சு எல்லாம் வந்துருச்சு ஐ ஹாவ் ஆல் தீஸ் நியூ அஃபேர்ஸ் ஐ எம் அ உமன் ஐ எம் டஸ்டி ஐம் ஸ்டாண்டிங் அமங் நியூ அஃபேர்ஸ் ஐ எம் உமன் ஹூ ஹரிஸ் த்ரூ ஹர் ப்ரேயர்ஸ் இப்போ நான் செய்கிற ஒரே ஒரு வேலை என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் நடத்தி செல்லுகின்ற ஒன்றே ஒன்று த்ரூ ப்ரேயர் தான் கடவுளை வழிபடுவது அதாவது இந்த வாழ்க்கையின் இறுதி கட்டத்தில் இருக்கிறவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கடவுளை நினச்சிக்கிட்டு கடவுளை ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு அதுதான் எங்கேயாவது கோயிலுக்கு போவாங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க சாமி ரூமில் உட்காந்து சாமி கும்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்படியே உட்காந்து ஏதாவது ஓம் சிவாயணம் பண்ணி ஏதாவது ஒரு மந்திரத்தை நூற்றி எட்டு தடவை சொல்கிறேன் ஐநூறு தடவை சொல்கிறேன் அதை சொல்லிக்கிட்டு இப்படியே உட்காந்துருப்பாங்க இதுதான் செய்வாங்க நான் அப்படி தான் இருக்கேன் இப்போ நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை த்ரூ ப்ரேயர்ஸ் மூலமாக என்னுடைய வாழ்க்கையை கழித்து கொண்டிருக்கிறேன் அதை நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஐ டோ நாட் லிவ் ஐ எம் அ உமன் ஹூ ஹரிஸ் த்ரூ ஹர் ப்ரேயர்ஸ் டின் இன்டிமேஷன்ஸ் ஆஃப் அ குவாட் கோர் டு பி மை டெசன் டின் இன்டிமேஷன்ஸ் டின் அப்படிங்கிறது அது ஒரு மெட்டல் இல்லையா நமக்கு தெரியும் கெமிஸ்ட்ரியில் டின் பாக்ஸ் டின் அப்படின்னா அந்த டின்னில் அப்படின்னு ஒரு எல்லா மோதினீங்கனாவே பயங்கரமாக சத்தம் ஸோ டின்னுங்கிறது சவுண்டுனா இந்த இடத்துல டின்னுங்கிறது ஒரு ஒலி டின் இன்டிமேஷன்ஸ் ஒலியை எழுப்பி கொண்டிருக்கின்ற இன்டிமேஷன்ஸ் என்னோட நெருக்கமானவர்கள் ஹூ இன்டிமேஷன்ஸ் கோர் டு பி மை டெஸ் அப் கொயட் கோர் என்னோட நெருக்கமாக ஒலியை எழுப்பி கொண்டிருந்தவர்கள் என்னோடு நெருக்கமாக இருந்து உரையாடி கொண்டிருந்தவர்கள் பேசி கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லாம் டின் இன்டிமே இன்டிமேட்னா ரொம்ப நெருக்கமான இன்டிமேஷன்ஸ் ஆஃப் அ கொயட் கோர் அமைதியா கோர் அப்படின்னா சென்டர் ஃபிகர் த சென்டர் ஃபிகர் இல்லையா ஒன்றுடைய கோர் அப்படின்னா த கோர் ஆஃப் தி ஆப்பிள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆப்பிளுடைய அந்த மைய பகுதி அது மாதிரி இந்த வீட்டினுடைய மையப்பகுதி மையப்பகுதிங்கிறது கணவனும் குழந்தைகளும் எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு அவங்களாம் என்னோட நெருக்கமாக இருந்த என்னுடைய நெருக்கமாக இருந்து என்னோடு உரையாடி கொண்டு ஒலி எழுப்பி மகிழ்ச்சியை உருவாக்கி கொண்டிருந்த எல்லாமே குவாயட்டாக போயிடுச்சு குவாயட் கோர் அமைதியாக போச்சு அப்படின்னா என்ன இருந்தால் செத்து போயிட்டாங்க அல்லது எங்கேயோ போயிட்டாங்க இங்கே யாரும் இல்லை டின் இன்டிமேஷன்ஸ் ஆஃப் அ குவாயட் கோர் to be my desert அப்படி அது இல்லாததனால நான் டெசர்ட்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கேன் டெசர்ட் என்றால் கண்ணு கட்டிய தூரம் விரையிலும் ஒரு பறவை கூட கிடையாது ஒரு ஈ காக்கா கூட கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி தான் அதுக்கு தான் பாலைவனம்னு பேர் என் வாழ்க்கை டெசர்ட் ஆயிடுச்சு பாலைவனமாகி போய்விட்டது ஏனென்றால் என்னோடு நெருக்கமாக இன்டிமேட்டாக இருந்து உரையாடி கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லாம் குயட்டாக போயிட்டாங்க அமைதியாக போய்விட்டார்கள் இறந்து போய்விட்டார்கள் அல்லது எங்கோ தொலைதூரத்திற்கு போய்விட்டார்கள் என்னிடம் அவங்க இல்லை அதனால என்னுடைய வாழ்க்கை டெசர்டாக போயிடுச்சு டின் இன்டிமேஷன்ஸ் ஆஃப் அ குவாட் கோர் டு பி மை டெசர்ட் அண்ட் மை டியர் ரிலீஃப் டியர் ரிலீஃப் கா அதனால அது போயிடுச்சு இப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதே எனக்கு பெரிய சுமையாக இருக்கு யாரும் இல்லை 
விடிஞ்சா ராத்திரி தூங்கும் போது பகல் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் யாருமே இல்லாமல் இந்த வீட்டில் நான் தனியாக உட்காந்துருக்கேன் தனியாக இருக்கேன் எனக்கு என்ன ரிலீஃபு என்னுடைய டியே ரிலீஃப் கம் என்னை இந்த உலகத்திலிருந்து விடுவிக்கின்ற இந்த துன்பத்திலிருந்து என்னை விடுவிக்கின்ற இந்த உலகத்திலிருந்து என்னை விடுவிக்க போகிற ரிலீஃப் வருது சாவு வருது அதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப் டெசர்ட் அண்ட் மை டியர் ரிலீஃப் கம் நான் பாலைவனத்தில் இருக்கிற என்ன மை டியர் ரிலீஃப் நான் அன்புடன் நேசிக்கின்ற அந்த ரிலீஃப் ஆனது வந்து கொண்டிருக்கிறது சாவு வந்து கொண்டிருக்கிறது There shall be such islanding from grief. Grief. Thumbom yengindra island. Islanding from grief. Island in the world. Suthu and the world. You can see that there is a lot of grief. Nadu is a lot of grief. That is the island. Now, there is a lot of grief. 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 என்ன தீவு துன்பம் என்கின்ற தீவுக்குள்ளே இருக்கேன் என்னை இதிலிருந்து ரிலீவ் பண்ண யாரும் இல்லை ராபின்சன் க்ரூசோ ஒரு தீவுக்குள்ளே போய் மாட்டிக்கணும் இருபத்தி ஆறு வருஷம் அவனுக்கு கேலண்டர் டே எல்லாம் பறந்து போச்சு தினசரிக்கு டே கேலண்டர் பார்க்குறவனுக்கு இன்றைக்கி என்ன தேதி இருபத்தி ஏழா இருபத்தி எட்டான்னு கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம் ஒரு காட்டுக்குள்ளே போயிட்டான் ஒரு தீவுக்குள்ளே போயிட்டான் அங்கேருந்து வெளியே வர முடியல இருபத்தி ஆறு வருஷம் உள்ளேயே கிடக்கிறான் அவனோட யாரும் நண்பர்கள் கிடையாது யாருமே கிடையாது அவன் மனநிலை இப்படி இருக்கும் ராபின்சன் க்ரூசோ படித்து பாருங்க அருமையான நாவல் ராபின்சன் க்ரூசோ அப்படி போய் ஒரு தீவில் மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி நான் ஒரு துன்பம் என்ற தீவிலே மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறேன் அதிலிருந்து என்னை விடுவிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை யாரும் இல்லை துன்பங்கள் தீவுகள் இருக்கும்போது உங்களுக்கு உற்றார் உறவினர்கள் சப்போர்ட் ஏன் நினச்சிட்டு இருக்க கவலைப்படாது நாங்களாம் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஆள் வேணும்ல யாரும் இல்லை அப்போது அந்த க்ரீஃப் என்ற ஐலண்டில் இருக்க எனக்கு ரிலீஃப் கொடுக்கக்கூடியது சாவு மட்டும்தான் ஸோ த ஷல் பி சச் ஐலண்டிங் ஃப்ரம் க்ரீஃப் துன்பம் என்கின்ற க்ரீஃப் ஐலண்டில் நான் இருக்க அண்ட் ஸ்மால் கம்யூனியன் வித் த மாஸ்டர் ஷோ அந்த துன்பம் என்ற ஐலண்டில் இருக்க எனக்கு ஒரு ஸ்மால் கம்யூனியன் ஒரு சின்ன கம்யூனிகேஷன் வித் த மாஸ்டர் ஷோர் ஷோர்னா கடற்கரை தீவில் இருக்கிறவனுக்கு சுற்றிலும் தீ அப்படியே நீங்கள் ஐலண்ட் சுற்றிலும் கடல் இந்த கடலுக்கு ஒரு கரை இருக்கும்ல அந்த மாஸ்டர் ஷோர்லேருந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் சின்ன கம்யூனிகேஷன் வருது டோன்ட் ஒரி உங்களை வந்து நாங்கள் இந்த ஐலண்டில் இருந்து உங்களை நாங்கள் மீட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு வருது மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்களா இல்லையா சொல்கிறான் நான் ஐலண்டுங்கிற க்ரீஃபில் இருக்கேன் அந்த மாஸ்டர் ஷோர்லேருந்து எனக்கு ஒரு சின்ன கம்யூனிகேஷன் வந்துருக்கு என்ன கம்யூனிகேஷன் மாஸ்டர் ஷோருங்கிறது எதை சொல்கிறா சாவை சொல்கிறா சாவு உன்னை நான் அங்கேருந்து ரிலீவ் பண்ணிக்கிறேன் டோன்ட் ஒரி உன்னை நான் ரிலீவ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் என்று மாஸ்டர் ஷோர்கிட்ட இருந்து எனக்கு கம்யூனிகேஷன் வந்துருச்சு கடவுளிடம் இருந்து எனக்கு ஆணை வந்து விட்டது நான் உன்னை கஷ்டத்திலிருந்து விடுவித்து கொள்ளுகிறேன் என்று உத்தரவு வந்துருச்சு and small communion with the master show twang they twang abdin sonna poduva twang abdingirathu ninga musical instrument la irukra and string irukla and the string apdi ninga na or satham varala that is twang adha twang twang they they twang amaidiyaga irundha and grief la in the communion vandha odane aha or twang they they twang அந்த ஒலி எனக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது அண்ட் ஐ இன்க்ளைன் திஸ் இயர் டு டின் ஐ இன்க்ளைன் என்றால் சாய்த்தல் ஐ இன்க்ளைன் திஸ் இயர் இந்த செவி செவி சாய்த்தல் அப்படின்னு சொன்னாங்களா இல்லையா அந்த டின் அந்த சவுண்டு அந்த மாஸ்டர் ஷோர்லேருந்து எனக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் வந்துருச்சு டோன்ட் ஒரி ஐ ரிலீவ் யூ உன்னை நான் ரிலீவ் பண்ணி விடுகிறேன் என்ற ஒலி வந்துருச்சு நான் ஒரு மகிழ்ச்சியோட அந்த டின் அந்த சவுண்ட் டின்னுங்கிறது ஏற்கனவே சொன்ன சவுண்டு அந்த சவுண்டை நோக்கி நான் செவி சாய்க்கிறேன் ஆ பாடா என் வாழ்க்கையில் ஒரு ரிலீஃப் வரப்போகுது என்று நான் செவி சாய்க்கிறேன் அண்ட் ஐ இன்க்ளைன் திஸ் இயர் டு டின் கன்சல்ட் எ டியூயல் டிலமா ஒரு டியூயல் அப்படின்னா ரெண்டுன்னு இப்போ எனக்கு ஒரு டிலம்மா டிலம்மா அப்படின்னா இதுவா அதுவா 
டைலம்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிலம்மான்னு சொல்லுவாங்க டிஐ டிஐ டை இல்லையா டிஐஎன் டின் டிஐஎன் போட்டால் டின் அப்போ இ சவுண்டு டிஐஎன்இ டைன் டைனிங் டேபிள் அப்போ டை டிஐ வந்து டை டை சவுண்டும் வருது இல்லை ஸோ இதை நீங்கள் டைலம்மான்னு சொல்லலாம் டிலம்மான்னு சொல்லலாம் ஸோ டிலம்மா அப்படின்னா இதுவா அதுவா அந்த மனநிலைக்கு பேர் டிலம்மானு பேர் எனக்கு டியூயல் டிலம்மா இரட் இரட்டை மனநிலை இதுவா அதுவா மாஸ்டர் சோல் வந்து சவுண்ட் வந்துருச்சு கவலைப்படாத உன்னை நான் அழைச்சிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு ஒரு டிலம்மா என்ன டிலம்மா கன்சல்ட் ஏ டியூயல் ஐ கன்சல்ட் நான் இப்போ என்ன நான் கன்சல்ட் பண்ணுறேன் என்ன செய்யலாம் சவுண்ட் வந்துருச்சு அழைப்பு வந்துருச்சு அப்போ நமக்கு என்ன அழைப்பு தான் போக வேண்டியது தானே ஆனால் இப்போ சொல்கிறா நான் என்னை கன்சல்ட் பண்ணுறேன் ஒரு டிலம்மா என்னடா டிலம்மான்னா ஒன்று தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு உடனே போயிடுறதா அல்லது இப்படியே இருந்துக்கிட்டே இருந்தால் இன்னும் ரெண்டு நாள் நாலு நாள் ஒரு வாரம் பத்து நாளில் போவோம் அப்படி போகிறதா இதுதான் என்னுடைய டிலம்மா எனக்கு இதுவா அதுவா எது தற்கொலை பண்ணிவிட்டு பொட்டுன்னு போயிடுது தற்கொலை பண்ணி அடுத்த பத்து நிமிஷம் போய் சேர்ந்துடலாம் அந்த மாஸ்டர் ஷோர் கம்யூனியன் அழைப்பு வந்துருச்சு போயிடலாம் அழைப்பு வந்துருச்சு போக போகிறோம் அது எப்படி போக போகிறோங்கிறது தான் எனக்கு டிலம்மா ஒன்று தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு பட்டுனு போயிடுறது அல்லது இப்படியே இருந்தால் நான் சீக்கிரம் போயிடத்தான் போயிடுவேன் இது சாயந்தரம் போகலாம் நாளைக்கு காலையில் போகலாம் ரெண்டு நாள் கழிச்சு போகலாம் ஆனால் போயிடுவேன் அப்படி போகிறதா என்பதுதான் எனக்கு டிலம்மா அதை நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஐ கன்சல்ட் ஏ டியூயல் டிலம்மா வெதர் to dry in humming paler paler apdina pale nu artham apdiye hum pannide humming adina meduva adiye meduva konjam konjama pale veluthu poi neenga saavu vara 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 andha udalil irukka koodi andha uyirottam poidum andha uyirottam poi apdiye veluthu po adiye konjam konjama udambu apdiye poi veluthu poi apdiye setu poram இது நார்மல் அப்படி போகிறதா இன் ஹம்மிங் பேலர் வெதர் டு ட்ரை இன் ஹம்மிங் பேர் அப்படியே உலர்ந்து போய் மெதுவாக ஹம்மிங் அப்படின்னா ஸ்லோலி ஹம்மிங் அப்படின்னா மியூசிக் இசை அது ஹம்னாக்க எப்படி இருக்கும் மெதுவாக இருந்தால் அதுதான் ஹம்மிங் ஓன்னு சத்தம் போட்டு பாடினா அது பேர் ஹம்மிங் கிடையாது அப்படி மெதுவாக இசைக்கிறது அப்படியே மெதுவாக ட்ரை ஆகி அப்படியே வெளுத்து போய் வெளுத்து போயிடுச்சுன்னா சவக்கலைன்னு சொல்கிறாங்களே செத்து போனால் அந்த உடலில் ஒரு உயிரோட்டம் இருக்காது அந்த உயிரோட்டம் போய் அப்படியே பேலாக செத்து போகிறதுங்கிறது ஒன்று அல்லது டு லீப் அண்ட் டை டக்குன்னு ஜம்ப் பண்ணி செத்து போகிறது இந்த இடத்துல லீப் அப்படிங்கிறது ஒரு தற்கொலை பண்ணிக்கிற ஒரு மெத்தட் லீப்னா ஜம்ப் ஜம்ப் அண்ட் டை டக்குன்னு ஜம்ப் பண்ணோம் அப்படி மலை உச்சியிலேருந்து கீழே குதிக்கிறோம் செத்து போயிட்டோம் அப்படியே ஒரு ட்ரெயின் முன்னாடி போய் நிற்கிறான் செக்கை செத்து போயிட்டோம் ரோட்டில் போய் சாலையில் ஒரு கார் முன்னாடி நிற்கிறான் அவ்வளோ நேரம் தான் செத்து போயிடும் அப்படியே தூக்கில் தொங்குறோம் டூ மினிட்ஸ் காலி அது மாதிரி அப்படி ஒரு ஜம்ப் பண்ணி செத்து போகிறதா ஒரு வினாடியில் செத்து போகிறது தற்கொலை பண்ணி கொண்டு போகிறதா அல்லது இப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் சாயந்தரம் காலையில் ரெண்டு நாளில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடம்புலாம் வெளுத்து போய் பேலாகி அப்படியே செத்து போகிறதா அதுதான் எனக்கு இப்பொழுது தீர்மானம் somebody <coughs> muffed it somebody wanted to jump somebody muff muff na covered na somebody muffed it siler abadi adu maraithu vidukiran somebody wanted to jump siler adai joke aakran siler vandu ayyo ivulukku ipdi nendiruche appadi muffed it சம்படி ஆமாம் வாண்டட் டு ஜோ ஜோக் அடிக்கிறாங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சம்படி மஃப்டி சம்படி வாண்டட் டு ஜோ ஆனால் நான் இந்த ரெண்டில் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து உறுதியாக இருக்கிறேன் என்று ஒரு டையிங் நிலையில் இருக்கிற ஒரு பெண் எழுதுவதாக வெண்டலிங் ப்ரூக்ஸ் எழுதின எ சன்செட் ஆஃப் த சிட்டி தேங்க்யூ